வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் டுவெண்ட்டி டூ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் பார்ட் எயிட் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் deforestation afforestation and reforestation list out the endangered species understand the importance of conservation of wildlife know about red dead taboo and its advantages list out the importance of people's biodiversity register know about the functions of animal welfare organization idella ungalku learning objectives ah kuduthirukanga இதில் நம்ம டிஃபாரஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது ரிமூவல் ஆஃப் ட்ரீ அப்படின்னு பார்த்தோம் அஃபாரஸ்டேஷனுங்கிறது கிரியேட்டிங் நியூ ஃபாரஸ்ட் இன் பேரன் லேண்டு காடுகளே இல்லாத இடத்துல புதுசாக காடுகளை உருவாக்குறதுன்னு பார்த்தோம் ரீஃபாரஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே காடுகள் இருந்து அழிஞ்சு போயிருக்கோம் அங்கே காடுகளை உருவாக்குறது அதாவது ரீப்ளான்டிங்னு பார்த்தோம் அடுத்ததாக என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிறது அழியும் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை பார்த்தோம் அதுக்கான டிட்டர்மினேஷன் காசஸ் சேவிங் இந்த மூணு டைட்டில் பார்த்தோம் அடுத்ததாக நம்ம ரெட் டேட் ஆஃப் புக்குன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதில் இந்தியாவில் அதோட பங்கு என்ன அப்படிங்கிறதுலையும் பார்த்தோம் அந்த ரெட் டேட் ஆஃப் புக்கில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வைல்டு லைஃப் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது இன்சிட்டு கன்சர்வேஷன் எக்ஸிட்டு கன்சர்வேஷன் இன்சிட்டு கன்சர்வேஷனுங்கிறது அந்த உயிரினங்களை அதே இடத்துல வச்சு பாதுகாக்கிறது எக்ஸிட்டு கன்சர்வேஷனுங்கிறது வெளியில் கொண்டு வந்து அதுக்கான சூழலை நம்மளே க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்து பாதுகாக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்தது பீப்புள்ஸ் பயோடைவர்சிட்டி ரெஜிஸ்டர் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கியூஆர் கோடோட லிங்க்கு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஐசிடி கார்னரில் போனீங்கன்னு சொன்னால் அறிஞர் அண்ணா ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்கை நீங்கள் விர்ச்சுவலாக விசிட் பண்ணலாம் கான்செப்ட் மேப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு நைன் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டாபிக் டிஃபாரஸ்டேஷன் செகண்ட் அஃபாரஸ்டேஷன் தேர்டு ரீஃபாரஸ்டேஷன் ஃபோர்த்து என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீசிஸ் ஃபிஃப்த்து ரெட் டேட் ஆஃப் புக்கு சிக்ஸ்த்து கன்சர்வேஷன் செவன்த்து பிபிஆர் பீப்புள்ஸ் பயோடைவர்சிட்டி ரெஜிஸ்டர் எயித் மை பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் நைன் அனிமல் வெல்ஃபேர் இதில் நம்ம இப்போ எயித்து டாபிக் பார்க்க போகிறோம் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் இஸ் த இன்க்ரீஸ் இன் கண்டாமினேட்டட் சப்ஸ்டன்சஸ் ட்யூ டு த இன்டாக்சிகேட்டிங் என்விரான்மெண்ட் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது அந்த டா இன்டாக்சிகேட்டிங் என்விரான்மெண்ட்னால அதாவது இந்த சூழலை வந்து நம்ம பொல்யூட் பண்ணுறதுனால அந்த கண்டாமினேட்டு இன்க்ரீஸ் இன் கண்டாமினேட்டட் சப்ஸ்டன்சஸ் அது வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போகிறத தான் நம்ம பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உயிர்வழி பெருக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது தான் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கண்டாமினேட்ஸ் மைட் பி ஹெவி மெட்டல் சச்சஸ் மெர்குரி ஆர்சனிக் பெஸ்டிசைட் சச்சஸ் பாலிக்ளோரினேட்டட் பைஃபினைல்ஸ் அண்டு டிடிடி டைக்ளோரோ டைஃபினைல் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தேன் இதெல்லாம் கண்டாமினேட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் மெர்குரி ஆர்சனிக் பெஸ்டிசைட்ஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பாலிக்ளோரினேட்டட் பைஃபினைல் டிடிடி இதெல்லாம் நம்ம வயலில் பயன்படுத்தக்கூடிய பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் டைக்ளோரோ டைஃபினைல் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தேன் இதெல்லாம் தான் கண்டாமினேட்டுன்னு சொல்கிறோம் கண்டாமினேட்டுங்கிறது ஹெவி மெட்டல்ஸ் இது இது வந்து என்னன்னு சொன்னால் வாட்டரில் வந்து இது கரையாது தண்ணியில் வந்து கரையாது அதுதான் இதில் பிரச்சனை தீஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் டேக்கன் பை த ஆர்கானிசம் த்ரூ த ஃபுட் தே கன்சியூம் இப்போ இது வந்து என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் இந்த சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு ஆர்கானிசம் உயிரி வந்து தன்னோட உணவாக அதை வந்து கன்சியூம் பண்ணிடும் தெரியாமல் அதை வந்து கன்சியூம் பண்ணிடும் அப்படிங்கிறாங்க அது எப்படி கன்சியூம் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பெஸ்டிசைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா இப்போ வயலில் கொண்டு போய் டிடிடியை ஒருத்தர் போட்டுட்டு வந்துடுறாரு அது வந்து பெஸ்ட்டாக கொண்டிடுது கொண்ட பிறகு இப்போ அந்த இடத்துல மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ அந்த டிடிடி அந்த தண்ணியில் மழை பெய்கிற தண்ணியில் கலந்து ஆற்றுல வந்துடும் இந்த டிடிடி தான் வா வந்து தண்ணியில் கரையாதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ அது சின்ன சின்ன துகள்களாக ஆற்று தண்ணியில் இருக்கும் அதை தெரியாமல் சின்ன மீன்கள் வந்து சாப்பிட்ரும் இப்போ ஒரு சின்ன ஒவ்வொரு மீனுக்குள்ளேயும் ஒரு 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 துகள் வந்து உள்ளே போகுது அப்படின்னு சொன்னால் குட்டி குட்டி மீன்களை வந்து ஒரு பத்து மீனை ஒரு ஒரு பெரிய மீன் சாப்பிடுதுன்னு சொன்னால் 
அப்படின்னா அந்த ஒன் ஒன் பார்ட்டுங்கிறது அந்த அடுத்த லெவலுக்கு வந்து பத்து மீனை சாப்பிட்றதுனால அந்த மீனுக்கு வந்து பத்துன்னு போயிடும் இப்போ அந்த மாதிரியான மீன்களை வந்து ஒரு மனிதர் வந்து ஒரு ரெண்டு மீன் சாப்பிட்றாரு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு அதோட பார்ட்ஸ் அந்த பார்ட்டிகிள்ஸோட கவுண்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால தான் இதை வந்து மேக்னிஃபிகேஷனுங்கிற வேர்டில் வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ லோயர் லெவலில் இருந்து ஹையர் லெவல் போக 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 அது வந்து அந்த கண் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லக்கூடியது வந்து மேக்னிஃபை ஆகுது பெருகிக்கிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது முதல்ல ப்ரொடியூசரில் ஆரம்பிக்கும் ப்ரொடியூசருங்கிறது நம்ம யாரும் சொல்லுவோம் பிளான்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த வாட்டரில் கலந்து அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது ப்ரொடியூசர் அதை சாப்பிடக்கூடிய ப்ரைமரி கன்சியூமர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதை வந்து அந்த மீனாக இருக்கலாம் அந்த மீனுக்குள்ளே அது ஒரு பார்ட்டாக உள்ளே போகும் அடுத்தது செகண்டரி கன்சியூமர் அப்படிங்கிறத எடுத்தோம்னா அந்த மீனை சாப்பிடக்கூடிய பாம்பு இப்போ வந்து பத்து மீனை அந்த பாம்பு சாப்பிட்டுருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பத்து பார்ட்டிக்கல் பாம்போட உடம்புக்குள்ளே போயிடும் அந்த பாம்பை வந்து ஒரு ரெண்டு பாம்பை வந்து ஒரு பருந்து சாப்பிடுதுன்னு வச்சுக்கோம் தேர்டு கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து ஏற்கனவே பத்து சாப்பிட்ருக்கிறதுனால பத்து பார்ட் இருக்கும் இந்த பருந்து வந்து ரெண்டு பாம்பை சாப்பிடுதுன்னு சொன்னால் ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி அந்த பருந்தோட உடம்புக்குள்ளே ட்வெண்ட்டி பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ளே போயிடும் அப்போது மேலே வந்து லோயர் லெவல்லேருந்து ஹையர் லெவலுக்கு போக 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 அது மே அந்த பார்ட்டிகல்ஸோட கவுண்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க வென் த ஆர்கானிசம் இன் த ஹையர் ஃபுட் செயின் ஃபீட் ஆன் த ஆர்கானிசம்ஸ் இன் த லோவர் ஃபுட் செயின் கண்டெய்னிங் தீஸ் டாக்ஸின்ஸ் தீஸ் டாக்ஸின்ஸ் கெட் அக்யூமுலேட்டட் இன் ஹையர் ஆர்கானிசம் பிகாஸ் ஆஃப் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் பயோ மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு என்னெல்லாம் காரணங்களாக அமையுது ஃபாலோயிங் ஆர் த மேஜர் காசஸ் ஆஃப் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அக்ரிகல்ச்சுரல் பெஸ்டிசைட்ஸ் இன்செக்டிசைட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ஃபங்கிசைட் ஆர் வெரி டாக்ஸிக் அண்டு ஆர் ரிலீஸ்டு இன்டு த சாயில் ரிவர்ஸ் லேக்ஸ் அண்டு சீஸ் தீஸ் ஹாஸ் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இன் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம் அண்டு ஹியூமன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நம்ம வயலில் போடுறது வந்து அப்படியே ரிலீஸ் ஆகி வாட்டரில் கலந்துடுது அப்படியே அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசமில் போயிடும் அதை ஹியூமன் சாப்பிட்றதுனால வருது ஆர்கானிக் கண்டாமினேட்ஸ் காஸ் அட்வர்ஸ் இம்பேக்ட் ஆன் த ஹெல்த் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அனிமல்ஸ் அண்டு வைல்டு லைஃப் அப்போ ஆர்கானிக் கண்டாமினேட்டு வந்து நம்ம ஹியூமன்லேயும் மணிமல் வைல்டு லைஃப்லேயும் மிகப்பெரிய விளைவுகளை இது ஏற்படுத்துது இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிலீஸ் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் என்டர் இன் டு த ஆர்கானிசம் த்ரூ ஃபுட் செயின் லீடிங் டு பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் இப்போ இந்த மாதிரி உரங்கள் மட்டும் இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரியலில் இருந்து நம்ம சரியாக கழிவுகளை நம்ம வந்து அனுப்பலை டைரெக்டாக வந்து ரிவர் வாட்டரில் கலந்து விட்டாலும் இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அந்த ஃபுட் செயினில் கலந்துடும் அதான் இதில் வந்து ஃபுட் செயின் மூலமாக அது வந்து அப்படியே பெருகிக்கிட்டே போயிடும் மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் சுரங்கள் செயல்பாடுகள் மூலமாக லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் சல்ஃபைடு செலினியம் வந்து வாட்டரில் நல்ல டெபாசிட் ஆகிடுது தீஸ் அ டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் அப்சர்வ்டு பை த அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம் இந்த ஃபுட் செயின் அப்போ அது எப்படி ஃபுட் செயினில் வருதுங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரொடியூசர் பிளான்ட் அந்த பிளான்ட்டை சாப்பிடக்கூடிய ப்ரைமரி செகண்டரி டெர்ஷியரி அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஃபுட் செயினில் ஏதாவது ஒரு ஃபுட் செயினில் அது உள்ளே நுழைஞ்சிட்டால் கூட அந்த டாக்ஸின் அதாவது அந்த விஷம் வந்து உள்ளே போயிட்டால் கூட அடுத்தடுத்தடுத்த ஃபுட் செயினுக்கு போய் அது வந்து பெரிய கூட்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் சரி இதெல்லாம் காரணங்கள் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால என்ன விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இட் ஹேஸ் மோர் இம்பேக்ட் ஆன் ஹியூமன்ஸ் காசிங் கேன்சர் கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் லிவர் ஃபெயிலியர் பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர்ஸ் அண்டு ஹார்ட் டிசீசஸ் இந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் இப்போ நீங்கள் கேள்விப்பட்ட அடிக்கடி எல்லாருக்கும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கேன்சர்லாம் முன்னாடி ஒரு ஊரில் ஒருத்தருக்கு வந்துட்டு இருந்தது இப்போ ஒரு தெருவுக்கு ஒருத்தருக்கு கேன்சர் இருக்க மாதிரி நிலைமை ஆகிடுச்சு கிட்னி ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிக்குது அடுத்தது லிவர் ஃபெயிலியர் பர்த் டிஃபெக்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசார்டர் அந்த மூச்சு திணறல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் ஆஸ்துமா இந்த மாதிரி உள்ளது ஹார்ட் டிசீசஸ் இதெல்லாம் வருது இட் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் த ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மரைன் ஆர்கானிசம் இப்போ மரைன் ஆர்கானிசத்தோட ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து அதாவது மீன்களோட கவுண்டிங் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அது அந்த மீன் வந்து பத்து முட்டை போடுது அப்படின்னு சொன்னால் அதிலேருந்து ரெண்டு மீன்கள
லைஃப்ஸ் ஆஃப் மெனி அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் அப்போ அந்த பவளப்பாறைகள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கோரல் ரீஃப் இந்தியா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இடையில் கடல் பகுதியில் மெயினாக ஆஸ்திரேலியா பக்கம் மிக அதிகமாக இருக்கும் இந்த பவளப்பாறைகள் அது எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால இந்த ஹோல் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸோட இதுவும் பாதிக்கப்படுது இந்த கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் டாக்ஸிங்ஸ் விச் ஆர் ரிலீஸ்டு இன் டு வாட்டர் பாடிஸ் டிஸ்ரப்ட் த ஃபுட் செயின் மெயின் ரீசன் அவங்க திரும்ப திரும்ப சொல்ல வர்றது வாட்டர் பாடியில் இந்த கெமிக்கல்ஸ் டாக்ஸின்ஸ் ரிலீஸ் ஆனிச்சின்னு சொன்னால் அது ஈஸியாக ஃபுட் செயினை உடச்சிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மோர்டுன்னு டாக்டர் ஷகிலா பானு ஏ சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரம் டெக்ஸாக்ஸ் ஏ அண்ட் எம் யூனிவர்சிட்டி யூஎஸ்ஏ ஹேஸ் ஃபவுண்ட் அவுட் தட் த வாட்டர் கண்டாமினேட்டட் பை குரோமியம் மெட்டல் இன்ட்யூசஸ் இன்ஃபெர்டிலிட்டி இன் ஃபீமேல் ஸ்பேசிஸ் அண்ட் ஆல்சோ காசஸ் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன் த ஹியூமன் பிளசண்டா விச் குட் அஃபெக்ட் த க்ரோத் ஆஃப் த ஃபேம் பேபி அதாவது அந்த சசிகலா பானு அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்த யூஎஸ்ஏயில் இருக்கக்கூடிய இந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்து அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி சொல்கிறாங்க அதாவது வாட்டரில் குரோமியம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்டு மெட்டல் வந்து கலந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் ஃபீமேல் ஸ்பீசிஸோடில் இன்ஃபெர்டிலிட்டியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது மலட்டுத்தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறத உருவாக்கும் இது வந்து ஸ்பீசிஸில் இந்த மாதிரி உருவாக்குது அதை சாப்பிடக்கூடிய மனிதர்களில் ஆல்சோ காசஸ் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இன்த ஹியூமன் பிளசண்டா பிளசண்டாங்கிறது இந்த தொப்புள் கொடின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பெண் கர்ப்பமாக இருக்கும்போது அந்த பெண் சாப்பிடக்கூடிய உணவு அந்த குழந்தைக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு தேவையான காற்று எல்லாமே அந்த தொப்புள் கொடி மூலமாக தான் அந்த குழந்தைக்கு போகும் அப்போ அந்த பிளசண்டால் வந்து இது வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து உருவாக்குது அப்போ அந்த குழந்தையினுடைய வளர்ச்சியை வந்து அது பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ஷீஸ் ஃப்ரம் புதுப்பட்டினம் வில்லேஜ் இன் ராம்நாடு டிஸ்ட்ரிக்ட் தமிழ்நாடு இவங்க வந்து நம்ம தமிழ்நாடை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதாவது அந்த கண்டாமினேட்டு அந்த மெர்க்குரி ஆர்சனிக் பெஸ்டிசைடுன்னு சொல்லக்கூடிய ஹெவி மெட்டல் வந்து வாட்டரில் கலந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டில் அது கலந்துடும் அப்போ அந்த பிளான்ட்டிலேருந்து அப்படியே ஃபுட் செயினுக்கு ஒன்று ஒன்றா போகும்போது ஒரு இலையை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு மீன் அந்த பத்து மீனை சாப்பிடக்கூடிய பெரிய மீன் அந்த பெரி ரெண்டு பெரிய மீனை சாப்பிடக்கூடிய ஒரு மனிதர் அப்படிங்கும்போது அந்த பார்ட்டிகிள்ஸோட கவுண்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி மனிதர்களுக்கு வந்து அதிகமான பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து அந்த கண்டாமினேட்டட் ஹார்டு மெட்டல் பார்ட்டிகிள்ஸ் அதிகமாகிடும் அதனால தான் அதை வந்து பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பயோ மேக்னிஃபிகேஷனுக்குனால காசஸ் என்னன்னு சொன்னோம் எதனால் மை பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்ததாக அதனால் என்ன எஃபெக்ட் வந்து அதுவும் எஸ்பெஷலி ஹியூமனுக்கு என்ன மாதிரியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அனிமல் வெல்ஃபேர் ஆர்கனைசேஷன்ஸை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்